搜。范山上江某便想问了，蓝二公子缘何放走鬼将军？怎么，无话可说了吗？韩光君一向话就少啊。又是你，一次是巧合，两次，怕不是巧合就能解释的。哼，巧合？什么巧合？啊！你又想抽我？此电早就证明了我没有被夺舍，江宗主这是不信自家仙气了吗？我信与不信，轮不到你智慧。但你是个什么东西，我今天就要查清楚。蓝、啊、忘机，你这是存心要和江某过不去。舅舅，莫玄宇现在好像是姑苏兰氏的上宾。上宾，荒唐！如今什么样的都能成为上宾了。哼，玄门正道，你最好不要落到我手里。舅舅，那鬼将军，闭嘴！说了多少次，叶烈不要单独行动，我是管不了你了。呃，呃，呃，惨了惨了，被这江宗主盯上，几条命都不够他抽的。你与我同行，他不会为难你的。这几只尸体都有，位置不一。怪不得那疯癫女子一听到肉蒲剁骨声就尖叫，她正是瞧见了碎尸一幕了。可为什么要分尸再缝合呢？分散怨气，再用寻常尸体缝合，可镇煞。哎，这是……我未曾见过此种符文。嗯，我也是第一次见。不过，它同我所知的一种屏蔽怨气的阵法很像，但笔画运势都同前者相悖。我猜，此符能在短时间内吸收大量怨气。人为催煞。嗯，虽然维持时间短。但效力强，只需要几天时间，便能催化出一具煞气很重的凶尸。所以十一年前，是有人在此研究，能否通过碎尸来镇煞。怀苍山地处偏僻，又有困尸阵障眼，如果不是金子轩的投影发异动，这山中的秘密恐怕还会继续沉寂下去。金子轩的头也值得深究。这颗头竟然能在困尸阵中活蹦乱跳，没道理雅就雅十一年，唯一的可能便是
，这颗头是前两日才出现在这里的，刚好是韩光君你将鬼手带回云深不知处的头一天。<笑>真巧，这么处心积虑煞费周章，是想要韩光君你帮忙查清什么呢？所以蓝忘机为什么会在怀苍山？属下亦不知，暗意自尽。没能传回更多消息，暂时先不要妄动，但就怀苍山那点东西，查不出来什么的。是，还有一事属下有异议。您之前说过，困尸阵几乎无人能破。自然，此阵失传已久，难道破了？正是，不应该的。蓝忘机就算修为再高，破阵者并非蓝忘机。乃是他身边一个叫莫玄宇的无名之辈。破玄宇，禀韩光君，师弟全数清理完毕，没有发现千疮百孔皱痕，也没有和鬼手相关的线索。嗯，先尽快除罪吧。是。都没有啊？哎，也是，哪有那么容易啊？可惜所有魂体都受到过明显的摧残，没法分灵寻师。既然什么都没有，那费尽心思把我们引到这儿来，是为什么呢这来干什么？这是从哪儿捡来的小玩意儿？你这疯女人怎么还随便咬人呢